不要再纠缠在一起，否则你这店就不要开了。冲进来就开始打砸，那个领头的还把我姐压到桌子上，想欺负她。是你把那些人赶跑的啊？是，当时我一看店都被砸了，我一着急我就冲进来，可能下手有点狠。呃，前后一共两三分钟吧，那伙人就跑了，具体我也没看清楚。嗯，那你们先去医院，完事之后来派出所做笔录。季桥，你怎么又来了？你要干什么呀？哎！你到底干什么？这是我的办公室。季桥，你是不是有病？在这儿给我撒什么谎啊？你怎么不问问他对我做了什么？是不是因为咖啡馆被砸了呀？想要钱哈、啊？我有，我这张卡里有五十万，够你那个破店来。我从头到尾都不认识你这个人渣。拜托你管好你的女人，别让她再来找我麻烦。我纪晓娥不是吃素长大的，再有下次，我跟她玩命！砸成这样，连个交代都没有，让那人走。算了算了，你也是，好端端的打个女人干什么呀？瞧你点出息！刘伟，放他走吧，咱们不是还有事儿呢吗？看看，他给我打话。梅姐，刘总，聊事儿呢。呃，那我外面呢？你们俩。
，你不喝？对，我哪有脸喝茶呀？还生气啊？生什么气啊？又没出什么事儿。我跟那个季老板，真不是你想象的那种关系。我想他哪种关系啊？就算是那种关系，又能怎么样呢？反正他又不配你。对，说的没错。为了这么一个女人，不值得。之前啊，是我做的不好，哎，这一切都是我不对，我不应该。伤好多了吧？好多了，能自由活动了。晚上我做了个答谢宴，表示感谢你的。太高调了吧？必须高调呀！我得让大家伙都知道，我这条命是你给的。来，再给你加点水。我借着答谢宴的机会，当众挑明了和小美人的关系。令我意外的是，他并没有拒绝，反而有种炫耀之势。哎呀，那几个朋友啊，这太能喝了。高兴嘛，喝点酒，你不高兴啊？高兴，高兴，我也特高兴。哎哎哎、去哪儿啊？没事儿呗，嗯，呃，哎，忍着点儿，去厕所啊。别开我！我后来想了想，我觉得那个疯女人可能还会找你麻烦，所以就自作主张，替你教训了她一下。砸得好啊，砸得痛快，早就应该给这个女人一点颜色看看。我这么大阵仗，不会惹什么麻烦吧？我做事儿你还不放心？物流生意，我决定交给你做了。那刘总那边没有意见吗？有意见也得听我的呀。实话跟你说吧，最近我们一直跟一个广东的吴老板接洽着，他的水产生意遍布着整个东南亚。如果我们跟他达成合作，利润翻一倍可能都不止哦。广东的吴老板叫什么呀？吴峰。吴峰，广东搞水产的朋友我认识不少，这号人物我没听说过。人一直都是刘伟接洽的，我也没见着。不过根据他搜集的资料来看，人没问题。你怎么又来了？你要干什么呀？在这儿给我撒什么谎啊！刘伟来了，事情就严重了，我必须让季小欧安全的离开。谁呀？谁呀？他们嚷嚷什么？滚！我看着季小欧愤怒而又委屈的双眼，心都碎了。这一巴掌就像一把刀一样，狠狠地插在了他的心上，也彻底斩断了我和他之间所有的感情。即便案件终结，我可能都无法再挽回他了。
我厌恶我自己，厌恶这暗无天日的生活。我从来都没有像今天一样，想要逃离这一切，想要回到过去